回什么事儿，我也心急。见面就一定要聊工作吗？上次太匆忙了，有空一起吃个饭吧。好。这件事情跟 Hero 公司没有关系，你有什么事儿冲我来，来找我老公干嘛呀？阿俊，这事已经解决了，你就别管了。我为什么不能管呀？我是我们公司大股东。我当然管了。呃，贺总，比赛要结束，我们媒体要采访你。行，我们俩谈谈吧。没什么可谈的，刚才那个员工已经交代清楚了，我们会走法律程序。普通的商业竞争，何必小题大做的？再说了，你告我也就一件事，我告你可就不一样了。我有充分的证据说明，你找水军败坏我公主网的名声，导致我公司损失超过百万。哎，你还真敢胡说八道啊！你自己经营不当，克了我们多多网，我们不跟你计较，你还来劲了你？这个是网络的截图，要人肉这些人并不困难，但是很奇怪，这些人都跟你有关系，都是你们多多网的忠实客户。你说这事儿没猫腻，谁信你？你偷你干嘛呀，白雪？你说我说都没有任何的意义。我们还是老老实实的走法律程序，交给法律去定夺谁是谁非。别给我总是说法律法律的啊！法律什么事儿都管吗？法律管得了你勾引别人老公吗？你干嘛呀，白雪？不是叶聪怎么哪儿都有你呀、啊？你再犯贱，别逼我打你啊！你打呀，在我公司你有本事打我呀！你想干嘛呀？何言，你不管他，我替你管他。这里是公司，啊。你要干什么？给自己留点面子好不好？干嘛呀？以为我真的会被那个疯婆子气到啊？哎呦，我还头一回看见白雪那疯婆子发作，哎，可怜了小妍妍啊！这你说这婚姻简直就是地狱。可能我真的不应该回来吧。如果我不回来的话，白雪也不会这么疯，慧妍也不希望我回来。慧妍肯定不想你回来呀、啊，她见不着你，算染了。她见着你了，你还一个人，那她她得多内疚呀，她那心得多痛啊，那心得滴血，你知道吗？啊，你恨她吗？其实贺岩也是受害者，他是无辜的，他跟你分手也是违心的呀，这你知道。我说了，我知道我说这些话没什么用，可是白雪的德性你又不是不知道，那贺岩就算再对不起你，他生活也受到报应了呀，对吧？我哪有那么幼稚啊？我要这么恨下去，生活真的就是暗淡无光、生无可恋了。我谁也不恨，你看我现在多好啊！梦蝶啊，<笑>你别矫情了，你也是他的偶像好吗？偶像也是有尊严的好吗？哎，我跟你说，你昨天晚上看到他晒那鞋吗？米、呃、兰买的，都不知道是真是假。我，我昨天晚上刚晒了双鞋，简直一模一样。哎，我晒什么他就晒什么，超有钱还。可之前怎么没听说过这人呢？你知道吗？完全不知道他哪儿冒出来的呀！嗨，真是……哎，我跟你说啊，干什么呢？打情骂俏呢？没有啊。那为什么我一来就不说了？我那帮闺蜜可是成规模了啊，一堆小骨朵盯着，只要他一上线，全部都围观，说要给咱公司增加两成点击率。这可都是我从 CC 网带过来的资源啊，不用谢我。你是股东，是老板，自己给自己干活，你矫情什么呀？两位老板
，多多网上微博话题热搜了，怎么办啊？什么怎么办啊？上热搜好事儿啊！干嘛那么着急、啊？喂，喂，什么？好几天没睡觉了，先睡会儿，一会儿跟你说啊。啊！哈哈。最近网拉过来那几个小妞的确是爱炫富了点儿，可是你得承认啊，那几个小妞炫富给咱们拉来很大的流量了呀。问题就出在那个女的身上，那哪儿冒出来？整个一跟风，我发什么她就发什么，我们又不是搞质检的，谁知道发的是真的假的呀？关键是你现在那几个小伙伴跟那个女人撕起来了，全乱了。聪聪，让你那几个朋友别再发帖子了。可是咱总得解释一下吧，不然别人真以为我们卖假货呢。哎，你们说这事儿跟竞争对手有没有关系、啊？这当然有关系啊。现在是我们自己露出了破绽，送给别人了把柄，我们现在就别管竞争对手怎么做。哎，不行，我给他们打电话。喂，我老板让你们先别发帖了，想办法呢，正在。聪聪，你问一下他们，他们之前在国外买东西的那些发票还留着吗？哎，你们之前在国外买那些鞋啊、包啊什么的，发票还在吗？大部分都在，有些买的早就没了。请他们把发票拍照片，发到网上。哎，你们把那些发票什么的，你都拍个照，微信传给我。有用吗？骚浪小妖，你们看啊，现在就是这个人撕的最厉害，艾特他，不要骂人，不要说脏话，就跟他讲事实，摆道理。我跟你们讲啊，哎，你这样我很难做的。那当然了，因为我拉过来。哎呦，这什么呀？这是。哎啊，来了啊！大老远的就闻见了，这味儿太大了。哎呦，这可是宝贝啊！哎，专门从内蒙买回来的牛粪，咱们的果树全靠它了。牛粪啊！哎呦喂，全是有机肥油，你闻闻这味儿多香！别别别别别别！哎，嗯，太臭了。嗯嗯，哎，你一个呼风唤雨的房地产大老板，变成一个手捧牛粪的老农民。你真适应啊、嗯！哎呦，我告诉你啊，我不但适应，我现在就是有一种幸福感，你知道吗？啊，你说原来咱们弄这个房地产的时候，啊，今天想这个项目，明天跟这个争，后天这这这想想着办法，这把这个项目能弄到手，是不是？到了这儿了，哎，什么都不想了，真的，就是有一种幸福感。你过去我是不是都老老得吃安眠药睡觉？现在我跟你说。到这儿以后，我每天是日出而作，日落而息。我跟你说，安眠药没用的，我从来没吃过。这现在改牛粪了，你就闻着这味儿才睡得香，是吧？也真是。要不然我给你带点回去。去去去去去去。不管怎么说，你也不能否定过去吧？还是挺辉煌的。浮云。老贺同志，哎呦，儿子醒了。我有个想法，你想不想听听啊？说说，我加盟你的伟人计划，我们引进全世界最先进的设备。你也别老一个人忙活吧，现代农业那都是机械化的，对不对？哎，好啊，哎，但是，我和我妈要占百分之五十一的股份，我们得控股。我这这方面我是干不过你们娘俩了。哎。
。那小股东有发言权吗？当然没有。没有<笑>好好来来来，别别别别别，那个手千万别碰茶。我来吧。哦哦哦。您放心，我们的商品都是通过海关验证的，假一罚十。这个风波肯定还会持续一段时间，但如果对方拿不出确凿的证据，应该不会闹得很大。哎呦，现在网络上一天到晚都是新鲜事儿，这是喜新厌旧，这些小事儿很快就会沉的。没事儿。对不起啊，是我太没经验了，连累你了。真是难得啊！听你道歉还这么真诚。算了，总之呢，我们都是刚起步，花一点学费是应该的，没事儿是吗？下了搜了，没关系。好，挂了。爸妈，老公，你们三个合家欢，怎么不叫上我呀？我这刚才一路开车过来，找都找不到，这太难找了。是这地方偏了点，有时候导航连不上。<笑>哎，咱咱们俩上园子里给他们摘点瓜果什么的。好好好好,好,好,好，谢谢爸。哎，你们聊着啊。哎，哎。有茶啊！你爸这老地主当的挺高兴的啊。哎，你爸和你妈是不是准备复婚了？你来干嘛来了？接你回家呀。不回。别呀！你看这脏不拉几的，这么偏，做什么都不方便，这多不好呀！要不这样吧，你回去住我们家别墅，反正那儿也没人住。我说了不回就不回，我觉得这里的味道挺好闻的。你说这朵朵要是不回来呢，俩人日子吧还能凑合着往下过。但现在儿子连家都不愿意回，白雪怎么受得了啊？要我说呀，这事儿也怨不了人家朵朵。本来他就跟白雪没有感情基础。是，不是说要怨谁？那总不能像现在这样吧？总得解决问题呀、啊。哎，说了半天，你说，咱们这做家长的把日子都过得乱七八糟的。哪儿还有资格开导儿女啊？我觉得话不能这么说呀，这是两回事儿的事，啊？那，要不然，你去劝劝白雪？我？我不太合适。是，你是不合适，你总不能劝人离婚吧？你看，你看，不是不是，我说的是。你看白雪那性子，谁的话她能听得进去呀、啊？你呀、啊，你去劝她呀，试试。啊，走走走走，哎，去试试。对，就你行，是不是？哎，今儿这事儿先放一放吧。咱们讨论一下七夕促销的事儿。好，老爸，七夕能搞什么活动呀？你说他又不像情人节、啊，都已经深入人心了。这这一个农民织女的传说，你说你搞洋了吧？你你家也也没那么回事儿、啊、呀。你要是搞民族范儿的，那年轻人不憨这个。我不太同意你这个说法啊。市场总是需要培养的。情人节到中国来多长时间了？七夕也是近几年才开发起来的吧？你想啊，暑期到了，大家有时间了，放假了，小情侣们需要有这样的一个节日，一起去看看星星啊什么的。你北
京哪儿见过星星呀？动物园里倒是有。北京没有星星，咱们可以去草原上看星星。还草原呢？你草原看人星星，你怎么去啊？你。他也那么抽奖啊，中奖了就可以去草原看星星啊。抽不抽奖我倒是觉得不一定。那，那选秀，选小鲜肉啊？你到底是喜欢小鲜肉啊，还是喜欢大叔啊？都喜欢，只要帅就行。聪聪永远是少女心，聪聪的审美啊，最能代表小孤独。我在办公室，你一进来就能看见。我请了一位时尚界的大神，来跟咱们一起商量七夕促销的事儿。大神，还有我不知道的大神，一会儿你就知道了。小心台阶。哎，老大，你说我审美好，是不是来点实际行动？行啊，赏你一个人鱼先生。人鱼爷爷也行。老妈。你们都认识哈？嗨，何止认识？那就不介绍了，坐吧。来，好，那就开始吧。我认为啊，选秀这个想法非常好。在这里，我有个建议：如果搞第一次线下活动的话，最好把地点选在校园里。这样的话，青春气息会更加浓烈一点。刚好我们这边有一个新的客户，转转 APP 一直想跟我们合作。这次可以和他们一起做，但是今年的七夕，八月二十号，礼拜四，现在正值学生放暑假，咱们这个时候在学校里办活动会不会不太热闹？哎呦，谁说一定要参加生日呀？哎，老妹，咱要不设个范围什么的，比如说呃，十八岁到二十五岁，还是说嗯，男女各选各的，也不一定要参加生吧？啊。情侣档跟七夕倒是很搭，可是，哎，老妈，你比较懂女性的心理，你觉得咱们是选情侣档好呢，还是全部都选男生？我分析了一下多多网的用户，百分之九十五都是女性。我们要服务女性，就得懂女性的心理。要搞这样的活动，你要想一下，我们的小骨朵们，他们最想要看到什么？您跟贺岩他爸准备复合呗？你还有功夫操这心呐？我可没功夫操这心啊，这不没话找话吗？小雪，我觉得你跟贺岩的婚姻，确实是有问题。之前的事儿咱们就不说了，啊。我是觉得。你们现在这种状态，你不觉得很别扭吗？搞得这么僵。我跟贺岩之间，一直只有一个问题，那就是花朵朵。没有花朵朵，你跟他也合不来。我们之前挺好的，我都想要孩子了。你说，如果我们之间有问题的话，我会要孩子吗？你还爱贺岩吗？当然啦，我这辈子除了贺岩就没有爱过别的男人。可我觉得你现在对他的恨多过于爱。那跟当年你手撕小三的壮举比起来，我可克制多了。我知道在感情的处理上，我只能提供一些教训。可是我想告诉你，如果你真的爱贺岩，就不要再折磨他。我希望你能够理性的、克制的去找到解决问题的办法。行行行，我知道了，我也正在努力。我跟贺岩也有好的时候，我们俩小时候一起长大，然后我们会一直在一起的。
。我呢，收集了一些国外的网站，这些网站都是服务女性的网站。你看，他们在里面投放了广告，在网站上投放的所有广告片，没有一个是女性。针对性非常强，就是要取悦女性。聪明。哎<笑>，总之啊，我们要让我们的所有的女性用户认为，全世界所有的帅哥，全都爱我。我们能够明确的传达这个信息，那就对了。这个倒是跟多多网的一贯的主张很贴合。说白了就是造梦嘛，跟童话故事里的王子啊、公主啊是一个道理。这就是粉红经济。对，粉红经济就是给少女们造梦，就是要让这些女孩子在梦中，呃，得到与她们现实生活当中不能得到的一些美好的享受，让她们在梦中得到最大的满足。当然了，这个梦也有造的精与不精、真与不真之分，但是，你只要把这个目的表达明确，那就可以。我赞成搞一次纯男性的选秀活动，年龄就定到十八到三十岁之间，在校园举行。至于什么名目，人鱼先生，人鱼弟弟，呃，国民小鲜肉啊。校园选秀，校花儿，校草，就是校草。老贺同志，嘿，来。我这一路上开车过来看你的桃树都长起来了，真不错的。<笑>来的是时候，哎呀，今儿搁点韭菜要包饺子。<笑>来来来来，摘韭菜了，还包饺子。<笑>参选者呢就限制在多多网的小孤朵，被选者男性，年龄在十八到三十岁之间，一定要是在校生，嗯，博士啊、硕士啊这些都可以，要不然就不能算是校草了，对吧？我们还可以结合品牌跨界玩一些不一样的内容，比如说参与方式，并不像以往的以照片的形式参加，而是结合转转 APP， 搞一些校园在线活动。七夕的时候公布选秀结果，获得爱心集赞最高的前十名就可以获得多多网的赞助，带着情侣吃草莓干星星。哎，老妈，你还有什么别的想法没？我想啊，在转转 A P P， 我们的校草选秀活动开始之后，每一天都可以抽取一些幸运者，啊，然后呢，让我们当天排名前十的校草，呃，上门送花。啊，另外那些校草的二手物品，也可以在互动活动当中转化成礼物，送给我们的粉丝，让我们的粉丝更加兴奋起来。在活动当天，如果校园里面。还有别的品牌也在做活动的话，哎，我们可以拉票，哎，可以一起互动，共同营造一个完美的气氛，这样就好了。百草味啊，小女生最爱。我觉得咱们还可以安排摄影师跟踪拍摄，全程直播，广告效益最大化。这个好，我现在就去。哎，哈哈，来来来，坐这儿，把韭菜摘了。哎，坐呀、啊，来来来，这儿，哎，哎，我突然想到，嗯，你说这褚时健搞了一个褚橙，咱们也可以搞啊，咱们搞贺桃，怎么样？这名字不错吧？哎，你想啊，这贺桃主打的，就是你的生态无公害，嗯，然后呢，你儿子我，用多年来在互联网行业工作的经验。传统行业加上互联网行业，现代时下最流行的，我们不但走线下分销，也在网上销售。我让你的桃子卖遍全世界。贺桃，<笑>你别说这名字还真好。哎，咱得去把这名字给注册了。没问题啊，但是我现在确实想不了这么远的事儿。你知道为什么吗？有句话叫“桃三，姓四，李五”。桃得三年才能结果呢，知道吗？现在我就把眼前的事儿做好了，我这心里就很开心了。你一个商人，不想盈利的事儿，我不信。还什么商人？跟你小子也说不清楚。你妈能理解我？哟，这会儿想着我妈了。嘿，怎么了？最近跟我妈有什么进展？想复合啊？算了吧，我觉得呀、啊。
你们现在这样挺好，井水不犯河水。<笑>什么话都让你给说完了。哎呀，我跟你妈的事儿啊，不是那么简单。我自己知道，我伤她伤的太深了。就她那个脾气。哎，老贺同志啊，人在那，有话说。您还说人家？要我说啊，这个世界上，要找出一个还能理解你，还愿意帮你的人，那只有我妈。你和你妈是我最亲密的人，最信任的人。这一点，我告诉你，任何时候都没变。真心话啊！哎呀，要说现在这个样子，就咱们一家这样子，我在这儿待着，你跟你妈经常来看我，咱们这样子，这种关系，我觉得很感恩的。谢谢你啊，儿子。我作为长辈呢，有时候也想说说你。可是反心一想，嗨，自个儿把日子都过成这样了，有什么资格来说教啊？我不说教，我说教训行吗？教训，行。<笑>那就是一定要善待。真正关心你和爱你的人，不要伤害他。你伤害了他们，一辈子心里都是个负担。老公，我们一会儿干嘛去啊？随便。看电影去好不好？行。你知道吗？这个校草秀反响太热烈了，连续一周都在热搜的前五名啊！我在想，双十一再搞一个秀，不做校校生，做白领，搞一个支付诱惑，那种特别性感的支付，充分满足少女心的支付诱惑。哎，对了，聪聪呢还有一个特别好的想法，我也已经同意了。多多旺想聘请你当创意总监。我们想开发服饰搭配这一块啊，就是教育小女孩们穿衣、打扮、化妆、配饰这一些的。我们考虑上直播，怎么了？你呀、啊，依旧没有不想工作的时候。啊啊，那那咱们快去看电影吧。好，走吧。真巧，你们也来看电影。是啊，嗯，这位是你男朋友啊？你好，我是朵朵的老朋友了。嗯，他是我老公。嗯，我们曾经见过。啊，你们见过啊？那正好，看完电影以后，我们一起吃个饭吧。很久没有坐在一起好好聊聊天了。是吧，多多？老公，你就热情一点嘛！我现在跟多多也算是同行了，在事业上我有很多事情要请教他的呢。行。哎，要不要换家影院？不用，我喜欢这家电影院。你何必要这样的？<笑>你是不是又想歪了呀？我是真的想把双方关系搞好的。你说他见你堵，你见他别扭，何必呢？又不是什么深仇大恨，这一两句话就能解决的事儿嘛？你说呢？你说呢？慧英，你去哪儿啊？喂？啊，聪聪啊，我跟老麦看电影呢。电影好不好看，我真不知道。我刚才碰到贺岩和白雪了，特别尴尬。你找我什么事儿啊？
啊，我已经跟老麦说了，他明天到公司详谈吧。嗯，行，那我再跟你说吧，拜拜。一起坐坐呗，叫上你男朋友。我们一会儿还要去参加个活动，改天吧。那么着急走啊？至于那么心虚吗？你找我什么事儿？你说清楚吧。没有什么特别的意图啊。就是一起聊聊天、叙叙旧吧。行，那你说吧，我听着。至于那么严肃吗？像谈生意一样，一是一二是二，无补呀。老陆啊，手续办完了吗？钱什么时候打过来？嗯，好。行，我看时间吧，到时候给你电话。OK。拜拜，你好，能聊两句吗？我们正式认识一下。找我有事吗？我想问清楚，你和我的女朋友现在到底是什么关系？你女朋友？花朵朵，我的女朋友。<笑>你好像很不愿意接受。花朵朵是别的男人的女朋友，这个事实啊。我跟你很熟吗？不熟。但是我告诉你，我非常关心花朵朵，我爱她，我希望她快乐，希望她幸福。她自从和你分手之后，就再也没有真正的恋爱过，没有让任何一个男人真正的走进过她。我知道。他心里一直都没有把你放下。说这些干什么呀？我告诉你，我不会因为这个对花朵朵产生任何的误解。她是一个多么善良、多么美丽的女孩子，是你辜负了她。你为什么不敢正视啊？你让一个如此深爱着你的女孩子这么的不幸，你已经结婚了。我想，你也该是一个有责任的男人吧。你明知道你是给不了朵朵幸福，如果你还在意朵朵的话，作为一个男人，你知道该怎么做。我只想告诉你一个事实：我很不高兴你重新出现在我跟贺岩的生活中。我要你立刻、马上离开北京。我也想告诉你，第一，我没有重新出现在任何人的生活中；第二，现在是你在打扰我，是你在插足我的生活。你和老麦什么关系啊？拉着老麦当幌子？他这样的男人我最清楚了，对女人永远都是逢场作戏的，他从来都不会认真的。我敢打赌，你连他的手都没有碰过一下吧？跟他来演戏，骗谁啊？白雪，你说你是得有多么的不自信，才能说出这样的蠢话？你又不是没有忘了贺岩，你至于这么大年纪还不结婚吗？你和贺岩之间的问题，跟我跟任何人都没有关系。谁说我跟贺岩有问题了？你哪只眼睛看到我跟贺岩有问题了？老多，来，你上车。进，陆总还没下班呀？都这么晚了，你怎么还不回家？吃点东西吧，你中午就没吃饭，不饿吗？嗯，我晚上有个应酬。又要喝酒啊？那更得吃点东西垫吧垫吧了。不然对胃不好。我办公桌上有牛奶，我去给您拿。哎，不用。你怎么这么啰嗦？快回家吧。嗯
那我先走了。咱们就喝点水吧。我现在一过下午三点，咖啡啊、茶啊都敢喝，睡不着觉。所以啊，我也希望你不要再忙了。我在停车场跟贺岩谈过几句。我知道贺岩在你心里的分量。哎，别忘记啊，我可是。女性心理方面的专家啊，多多，现在放在我面前的有两个选择：放弃你和抓紧你。我知道放弃你很容易，我手一松你就会滑掉；抓紧你很艰难。但是我真的想试一试，我真的希望你能给我这个机会。老麦，别这么酸好不好？好吧，我也知道，我也承诺不了什么别的，但我相信。你和我在一起，我会让你心静，我会让你心安，我会让你有幸福感。老麦，时间不早了，那我先走了。你怎么还没走啊？刚到，郑哥，好久不见，博士，你见到我好像有点紧张啊，啊？您突然到访，我有些意外。你又不欠我钱，你玩什么呀？我们别吵了，好好过吧。
你醒了。下班没回家，你送我过来了。我都已经走到地铁站了，突然又想到有文件没给你。可是我一走到办公室，你就看见你昏倒在地上。医生说幸好送来的及时，不然微出血就麻烦了。还有啊，陆总，你那个肝千万要小心了。医生说你这个昏迷接近肝昏迷，肝昏迷呀、啊，多可怕呀！你还那么年轻。你叫什么来着？你是问我中文名字吗？我姓林，林思雨。林思雨，你这一辈子得说多少悄悄话？
全，对你说一句，只是说一句。保持紧张状态啊！不到线下活动结束，你可也不能放松。行，请你放心吧啊！我的人全方位在线。有你在，我当然放心了。行，姐你等会儿，我现在过去。没关系，等他们线下活动结束以后，我们再上线。记着，一样一样的上，吊足胃口。嗯。怎么样，效果还行吧？非常好。嗯，我想跟你说件事儿。干嘛？我要走了。从哪儿去啊？第一站先去伦敦吧，看看丹姐和孩子。不是，哎，你什么意思呀、啊、你？喂。你要离开北京，我签证已经办好了，机票也订了，你就不要想说服我了，我都想清楚了。晚上叫上朱丽姐，咱们仨喝个酒，喝什么酒啊？散伙酒啊？啊？花朵朵啊？我经营 CC 网好好的，你把我弄过来，我刚上点心，你现在拍拍屁股要走了，我怎么办呢？啊？怎么有你这样子的人啊？走走走，我走。啊、是不是因为贺言？你想想，从我回来到现在，多多网经历了多少风波？这些风波绝大多数都是因为白雪。如果我不离开北京，白雪是不会放弃捣乱的。我不想因为我个人的关系，影响到公司的发展，影响到朋友的利益。对我来说，友谊、事业和家庭是最重要的。即使我离开北京，我还是可以跟你们一起管理多多网啊。不是，白雪有什么了不起的呀？啊？他那样你又不是不知道，他就是贱呐！哎，他不隔三差五弄点什么小动作出来，我还不习惯了呢。说到底，你就是放不下何言，你就是没有忘记他。我不想把我的问题变成大家的问题。我跟何言，我们已经谈过了。谈什么呀？啊？我们说好了，这辈子再也不见了。我不信，我现在就给他打电话。你不用打电话
你明明就知道这是最好的结果，这不是最好的结果。今天啊，得签几份文件，还有你公司的法人章。这个表格，你还得填一下。这是什么东西啊？这个呢，是我们公司董事会最新做出的决定，因为。像你们这种初期的创业公司啊，你跟你的妻子股权占的比较大，如果你们感情不和，对公司的影响非常大。你如实填写一下吧。感情这种东西又不是编程，谁能保证十年二十年不变呀、啊？哎，这走个程序嘛，别那么认真。我填不了。行，那我帮你说说。你呢？你怎么样？什么怎么样？我听说你交了个女朋友，还挺朴实的。我们公司员工，公司员工，嗯，哟，兔子吃了窝边草，不像你的风格。怎么换口味了？平平淡淡才是真嘛。那我之前女朋友虽然漂亮，但是没有一个我想踏踏实实过日子的。这个不一样，她平凡，善良。是我想要的，长大了。你放心吧，你的投资，就算我亏的血本无归，也不会让你亏一分钱的。这么有难度啊？没事儿，你要不行，我再想办法。真的。走了。嗯。哎，改天有空你看看我舅舅吧。不接电话。你跟朱雨姐说了吗？没呢。想先告诉你。哎，我谢谢你啊。可是我可不想享受这种什么优先知情权啊！哎，不是朵，其实贺岩他是无辜的。我之前听我姑说，他跟白雪结婚，完全就是因为签了那那什么什么卖身契，他不想那样的。啊好，咱就算撇开贺岩不想啊。哎，你对老麦就没有？丢丢。丢丢意思吗？啊，老麦是个好人，但我觉得他只适合做朋友，走太近了吧，还真有点别扭。我其实我也觉得他挺别扭的。那你还介绍给我啊？不是，说不定你口味重了，对不对？谁口味重啊？肖像群都已经上头条了，哎，这什么事儿啊？这么多人啊？这么多人啊？啊！哎，你看，你看啊！还抢手机啊？抢手机啊？小三抢手机了啊？就是。发这些东西，我知道肯定要出事儿，所以我赶紧赶过来了。小峰，你太机智了。哎，朵儿，你这剧情也太反转了，你觉得会影响咱们今天的成效吗？影响肯定是会有的。这个人算准了今天咱们第一次做线下活动
，这是够阴的。是白雪吗？除了他还有谁啊？我真是想不通啊！我都要走了，他怎么还能这么疯呢？哎，真是有病！我可太了解他这人了。从小就偏执，你以为你大足退出了他就算了呀？他才不呢！我告诉你，他觉得你羞辱了他。哼，特别是他现在也做电商。没错，你是他情敌兼对手，他不整垮多多网，他才不会收手呢。北风，嗯，你查到黑客了吗？一直在查，不过这次对方的作案手法明显升级了 ，IP 地址不在境内，在国外。境外就没法治他吗？朵儿，这官司必须打了吧？喂，姐，情况你都知道了吧？我和聪聪、小梦立刻赶回来，组织人力，咱们把所有攻击朵朵网的言论和视频，尽可能的全部下载截屏。你赶紧去跟关律师联系吧，这一次，这官司咱们必须打。好，知道了。哎，哎，你先别跟朱莉说你要走啊，怎么着的也得等这次危机过去吧？啊！我已经草拟了一份公司正式的声明，关于网上对于朵朵网管理层的造谣和诽谤，咱们必须要付诸法律行动。你们看一下吧，没有问题就上传吧。就这么着啊，我我发了啊。小峰，查到这些谣言的源头了吗？第一个帖子的 IP 地址是境外，咱们可以报案，但是会比较麻烦，因为像他们肯定都是随便找个网吧，根本查不到人。哎呀，还用查吗？肯定就是白雪指使的呀。没有证据，怎么证明是白雪？我现在就给何源打电话。喂，是我叶聪。我告诉你，你老婆今天做了件大坏事儿，你知道吗？她把我还有朵朵还有我闺蜜的资料全发网上去了，关键还造谣，说朵朵小三上位，傍了一个比她大三十岁的大款。是，她是把梦洁的事儿挨她身上，可人家网民怎么知道啊？人家谁知道真是假呀、啊？你怎么知道？就是她做的。你们的竞争对手这么多。哎，你动动你的猪脑想想好不好？哪个竞争对手会有用这种下三滥的招啊？这得多大仇呀！再说了，这别人怎么知道梦蝶的事儿，知道那么清楚呀？你好好管管你的董婆子行吗？你不查我查。奇了怪，我跟你说，他还帮着白雪。哼。其实，如果说咱们要是能进入到白雪的邮箱或者手机，应该能找到一些证据。这个事儿还是得问一下关律师，不合法的事情咱们不能干。嗯。喂，老公。你在哪儿呢？我和楠楠在 shopping 呢。怎么啦？想我啦？没事，我就是告诉你，晚上我有应酬，可能要晚点回家。要不要我陪啊？不用。姐，我发现一些猫腻。你看，这是白雪的私人邮箱，她经常用这个邮箱给贺岩和管理层发邮件。而且我进去之后发现，她的邮箱在你回来之后特别的活跃。这些邮件，这个、这个，都上了，但是花风我又都找回来了。<笑>所以说，白雪攻击朵朵网，证据确凿。行啊，你小峰太牛了！小峰，这些能作为法庭的证据吗？哎呀，就算不能，那又怎样啊？咱把它发网上去，咱们证据确凿呀！一发网上去，他们那什么破公主网死定了。白雪不择手段，你还顾忌这么多？你这不等着挨打吗你？不管咱们采取什么行动，之前还是跟对方沟通一下吧。
啊，那那那个，我姑给我打电话问我在哪儿，我就说跟你一块儿呢，他非要来。姑，你来啦！好久不见，好久不见，阿姨。坐。那那那个，你们俩啊，我,我上旁边逛会儿。阿姨身体怎么样？呃，还还好，还好。你，你瘦是的，来见你，你不会介意啊，多多。这么多年，我一直一直很惦记你，很想你。之后能有机会再见到你，想跟你说，我很迁就，真的。如果不是因为我，你跟贺也不会分开的。我真的觉得对不起，阿姨，您别这么说。我跟贺岩的事儿，我已经想通了，想透了。我们俩谁都不愿意，这是我们俩的命。对不起。听我们基金会的小女孩说，你的网站遇到难处了，我想来看看，有什么我可以做的，我能帮到你的。谢谢阿姨，公司的事儿正在处理呢，很快就会有结果的。其实我知道，为什么白雪这么竭尽所能的攻击多多网。孙阿姨，麻烦你回去帮我转告贺岩。等这件事情处理完，我就离开北京，再也不回来了，再也不会见他。我在你公司旁边，你晚上去哪儿应酬啊？要不要我陪你去啊？我现在不在公司。那你在哪儿啊？啊、嗯，信号不太好，一会儿再说吧。嗯。不见，呃，最近在哪儿呢？新加坡 ，OK。我问你一个问题，你要如实回答。哎，你不是出差了吗？怎么回来了？我听说公司出了状况。所以改了机票，赶紧回来。现在情况怎么样？还控制得住吗？公司发了官方的声明，也报了案。现在网上这些攻击的帖子是没有再增加了
，但是官微下面还是一堆的谩骂。今天的成交额少了七成，那三成还是之前的预定。我估计这种情况还得持续一段时间吧。资金方面怎么样？新的资金还没有进来，目前现有的资金大概还能维持一个礼拜吧。就是有点担心，再这么下去，可能员工的工资都有点困难。你先别着急，我有几个做风投的朋友，我可以找他们问一下。谢谢。你跟我客气一下啊。你一定没吃东西吧？哎，先对付一点，等所有东西忙完，我好好请你吃大餐。说呢？我说呢。之前你做的那些事情也就算了，可你现在在干什么？造谣诽谤，人身攻击，你这是要负法律责任的，你知道吗？是他先来招惹我的。你说过很多遍，我跟花朵朵不会再有联系，也没有联系。你到底要怎么样？何言，你撒谎。跟你结婚是我的选择，不管有多难，我都会坚持走下去。我负我的责任，你也一样。你要是敢乱来，你就别怪。什么叫